আমি এখন যে জায়গায় আছি সেইখানে বসে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উপভোগ করা যায় ইয়াস এটি হচ্ছে সাগর কন্যা কুয়াকাটা হ্যাঁ গাইস ইসমিল ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ কুয়াকাটা এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ না টেনে দেখবেন কারণ এই ভিডিওর প্রত্যেকটা অংশ আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি আপনি কুয়াকাটা বেড়াতে আসেন কারণ এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কুয়াকাটা কীভাবে আসবেন কোথায় থাকবেন কোথায় খাবেন কী কী সৌন্দর্য উপভোগ করবেন এক কথায় বলতে গেলে কমপ্লিট একটি ভ্রমণকারী লেন দেওয়ার চেষ্টা করবো তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক কুয়াকাটা বাংলাদেশের একমাত্র সাগর কন্যা যেখানে দাঁড়িয়ে সাগরের বুকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় যেখানে আপনি খুঁজে পাবেন ঝাউ বন সাদা বালি আর সাগরের এক নিবিড় সম্পর্ক যেখানে আপনি মনের সব দুঃখ কষ্টকে সাগরে মিলিয়ে দিতে পারবেন শুরুতেই বলি আপনি সাগর কন্যা কুয়াকাটাতে কিভাবে আসবেন ঢাকা থেকে লঞ্চে করে চলে আসবেন বরিশালে বরিশাল লঞ্চ গার্ড থেকে রূপাতলি বাস স্ট্যান্ড কিংবা নতুল্লাবাদ বাস স্ট্যান্ডে চলে যাবেন সেখান থেকে কুয়াকাটাগামী বিআরটিসি এসি বা নন এসি বাস পেয়ে যাবেন কিংবা লোকাল বাসও আপনি পেয়ে যাবেন এখন বলো ইমরান আমরা কোথায় যাচ্ছি বরিশাল থেকে দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে আপনি চলে আসতে পারবেন কুয়াকাটাতে আর যারা ঢাকা থেকে বাসে আসতে চান তারা গাবতলি থেকে কুয়াকাটাগামী এসি নন এসি বাস পেয়ে যাবেন সাত থেকে আট ঘন্টার মধ্যে আপনি চলে আসতে পারবেন সাগর কন্যা কুয়াকাটার বুকে আমরা এখন কুয়াকাটা চৌরাস্তায় আর আপনি বাসে আসলে আপনাকে ঠিক এই চৌরাস্তায় নামিয়ে দেবেন আর এই যে পিছনে হচ্ছে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে হোটেল খোঁজা তো এখন যাবো হোটেল খুঁজতে তো দেখা হচ্ছে হোটেলের মধ্যে এবং হোটেলের সব ইনফরমেশন আমি এই ভিডিও শেয়ার করব তো দেখা হচ্ছে হোটেলে এখানে আপনি সাগর পারে অনেক হোটেল পেয়ে যাবেন কিন্তু রুম নেওয়ার পূর্বে অবশ্যই দরাদরি করবেন কারণ এখানে দরাদরি করেই রুম নিতে হয় অনেক খোঁজাখুঁজির পর অনেক কষ্টের পরে একটা রুম পেয়েছি যেটা আমার খুবই মনের মতো একটা রুম কারণ এই রুমটা হচ্ছে একেবারে বিচের সাথে আর বারান্দায় দাঁড়ালে বা রুমে বসে হচ্ছে আপনি বিচের সুন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন এই রুমটা হচ্ছে হোটেল সানফ্লাওয়ারের পঞ্চম তলায় পাশে এক নাম্বার রুম আপনারা যদি আসেন তাহলে এই রুমটার ভিউ দেখলে সত্যি আপনার ভীষণ ভালো লাগবে দাম আমি আপনাদের কিছু সিনেমাটিক শটের মাধ্যমে এই রুমের সৌন্দর্যটা দেখিয়ে আসি তো চলুন দেখা যাক আঠারোশো <laughs> পছন্দ হয় তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম বললেই হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ ভাই ভাই হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবেন বর্তমানে আমি এখন আছি কুয়াকাটার মেইন বিচে অ্যাকচুয়ালি যারা কুয়াকাটায় আসবেন তারা কিন্তু এই বিচটাই হচ্ছে অবস্থান করবেন এই বিচে অন্য অন্য বিচের মতো অনেক রাইড রয়েছে যেমন হচ্ছে ঘোরার রাইড ওয়াটার বাইক এখানকার বাইক তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের দোকান রয়েছে যেখানে আপনি আইসক্রিম পাবেন আচার পাবেন আর এখানে গোসল করার জন্য আপনি বিভিন্ন টায়ার পেয়ে যাবেন সেফলি গোসল করার জন্য আর এই বিচটাকে সুন্দরভাবে উপভোগ করার জন্য আপনি এখানে বিচ 
বেড পেয়ে যাবেন যেখানে বসে শুয়ে আপনি খুব সুন্দরভাবে এই সমুদ্রটাকে উপভোগ করবেন দক্ষিণাঞ্চলে যারা আসেন তাদের জন্য কিন্তু সাগর উপভোগ করার জন্য এই একটি মাত্র জায়গা আছে সেটা হচ্ছে কুয়াকাটা এই কুয়াকাটা অবশ্যই আসবেন এনজয় করবেন কুয়াকাটাকে আর কুয়াকাটা এনজয় করতে হলে কুয়াকাটার অনেক প্লেস আছে সেখানে যেতে হবে আর সেখানে যেতে হলে আপনার বাইক ভাড়া করতে হবে সো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে বাইক ভাড়া করা তার আগে আমরা পাখির চোখে কুয়াকাটা মেন বিচের কিছু দৃশ্য দেখে আসি চলো কুয়াকাটা সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আপনার অনেক কয়েকটি স্পট দেখতে হবে আর অনেক কয়েকটি স্পট দেখার জন্য আপনার বাইক ভাড়া করতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে এসে একটা বাইক ভাড়া করি অ্যান্ড বাইয়ের নাম হচ্ছে আবু সালে উনি আমাদের সমস্ত স্পটগুলো খুব সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে দেখেছে অ্যান্ড আমি ওনার হচ্ছে ফোন নাম্বার আমার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব আপনারা চাইলে ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অ্যান্ড আশা করি উনি খুব ভালো একটা সার্ভিস আপনাকে দিবে কারণ এই কুয়াকাটা আপনি যদি দেখতে চান অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে বাইক ভাড়া করতে হবে আর সেটা যদি হয় কোনো পরিচিত একজন পার্সন আমার নাম যদি এসে বলেন অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে সমস্ত জায়গা খুব সুন্দরভাবে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন বীজ দেখা শেষ করে চলে আসলাম কুয়াকাটার কুয়া এবং বৌদ্ধ বিয়ার দেখতে যেটা জিরো পয়েন্ট থেকে মাত্র দুই মিনিটের হাঁটার পথ এখানে প্রবেশ করতে হলে আপনাকে টিকিট কাটতে হবে যার মূল্য জনপ্রতি বিশ টাকা আমি এখন আছি কুয়া কাটার কুয়োর পাশে সতেরোশো চুরাশি সালে যখন রাখাইন্দে এই অঞ্চলে আসে তখন তারা মিষ্টি পানির সোর্সের জন্য বা মিষ্টি পানির জন্য খাবার পানীয়ের জন্য এইভাবে বিভিন্ন কুয়া খনন করে অ্যাকচুয়ালি এই কুয়ো থেকেই এই অঞ্চলের নামকরণ করা হয় কিন্তু কুয়ো কাটা এখানে আসলে কিন্তু আপনি এই বিশ টাকার মাধ্যমে বৌদ্ধ মন্দির এবং এই যে কুয়ো কাটার কুয়ো এটা কিন্তু দেখতে পাবেন বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশের মুখে দাঁড়ানো দুটি মূর্তি রয়েছে এগুলো হচ্ছে চুনদ্রী দেবীর মূর্তি রাখাইনদের ধর্মীয় বিশ্বাসে চুনদ্রী দেবী হচ্ছে মন্দিরের রক্ষাকর্তা মূল মূর্তি দেখতে হলে আপনাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে হবে এখানে ঢুকতে হলে অবশ্যই আপনাকে জুতো খুলে প্রবেশ করতে হবে কারণ এটা একটা প্রবেশ স্থান এখানে মূর্তিটি তৈরি করার জন্য নয়টি ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে এটি গায়ের রং স্বর্ণের তাই এর নাম অনেকেই স্বর্ণ মন্দিরও বলে থাকে মূর্তির উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট এবং ওজন প্রায় ৩৫ মন এর পাশেই আপনি দেখতে পারবেন একটি নকশা করা ঘন্টা মন্দির দেখা শেষ করে তার পাশেই চোখে পড়বে দুশো বছরের পুরনো জাহাজের জাহাজটি দেখতে কোনো ফি লাগে না শুধু এখানে স্মৃতি হিসাবে আপনার নামটি লিখে রাখবেন কেউ বলে সাধু সদাগারের নৌকা কেউ বলে চান সদাগারের নৌকা এটা লম্বা হলো বাহাত্তর ফুট চওড়া হলো চব্বিশ ফুট হাইট হলো দশ ফুট ছয় ইঞ্চি ওয়েট হলো নব্বই টন ছোট্ট পাল তোলা জাহাজ আগের আমলে কোনো মেশিন ছিল না মেশিন ছাড়া এটা যাতায়াত করত এক দেশে কিন্তু আরেক দেশে ভ্রমণে যাইত সেজন্য এটার নাম হয়েছে পাল তোলা জাহাজ হ্যাঁ এটা বাইশ সেটটে ছিল সম্পূর্ণ ওটা তামার পাত দেওয়া মানুষকে এখন আমরা চলে যাব দুপুরের খাবার খেতে এখানে আপনি অনেক রকমের রেস্টুরেন্ট পেয়ে যাবেন দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য কিন্তু আপনি যদি একটু ভালো মানের রেস্টুরেন্ট খুঁজতে চান তাহলে আপনার যেতে হবে পৌষু রেস্টুরেন্টে কারণ সেখানকার ওয়েটারদের ব্যবহার খুবই ভালো এবং সেখানে খাবারের দামের অনুপাত একটু হলেও কম আমাদের লাঞ্চ করা শেষ এখন আমরা যাব কুয়াকাটার পশ্চিম সাইডে কারণ ওখানে বেশ কয়েকটি দেখার মতো প্লেস আছে আর আমি হচ্ছে এই ভাইটিকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি কারণ এই ভাই বাইক আছে বাইক আমরা ভাড়া করেছি আমি যাচ্ছি ভাই যাচ্ছে আর 
ক্যামেরার পিছনে আমার ফ্রেন্ড আছে কিন্তু এখন আমরা কোন কোন প্লেসে যাবো সেটা বলবে ভাই আমরা কুয়াকাটা থেকে সেই পশ্চিম দিকে যাব দশ কিলোমিটার টোর ওখানে আছে প্রথম স্পট হলে সুটি পল্লি তারপরে হইলে ফিস ফেরাই লেবুর বল তারপরে ঝিনুক বিচ তারপরে লাল কাঁকড়া ঝাউ বল তারপর তিন নদীর মোহনা আমরা তিন নদীর মোহনা বসে সূর্য অস্ত দেখব তারপর ওখান থেকে আবার ব্যাক করে কুয়াকাটা চলে আসবো ওকে তাহলে চলুন ভাই যাওয়া যাক এখন পাঁচটি জায়গা দেখতে যাচ্ছি যেতে যেতে প্রতিটি জায়গার সৌন্দর্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমরা যখন গিয়েছি তখন আকাশ ছিল মেঘলা এবং বাতাস ছিল অনেক তাই সাগর খুবই উত্তল ছিল উত্তল সাগর দেখতে অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে আর এর মাঝে আমাদের বাইকার গলা ছেড়ে গান ধরলো আহ সময়টাকে খুব ভালো করেই উপভোগ করছিলাম বর্তমানে আমি এখন আছি সুটকি পল্লিতে অ্যাকচুয়ালি আকাশের অবস্থা একটু খারাপ বিধায় মনে হচ্ছে এই সুটকি গুলোকে বাসার মধ্যে রেখে দিচ্ছে কারণ ভিজে গেলে তো আর সুটকি হবে না এখানে সুটকির মৌসুমে আপনি প্রচুর রকমের সুটকি দেখতে পারবেন আর সুটকি দেখতে অন্য রকম একটা ভালো লাগা কাজ করে এটি হচ্ছে লেবুর চর ফিস ফ্রাই এখানে কাঁকড়া সহ অনেক রকম সামুদ্রিক মাছ ফ্রাই করে খেতে পারবেন বর্তমানে আমি দাঁড়িয়ে আছি লেম্বুর চরে অ্যাকচুয়ালি এটাকে আধুনিক নামে লেবুর চর বলা হয় কিন্তু এই নামের পিছনে একটা কারণ আছে কারণ একটা সময় এখানে হচ্ছে শাসন করত রাখাইনের একজন লোক তার নাম ছিল লেম্বুর মাতুব্বর সেই তার নাম থেকেই আসলে এই জায়গাটার নাম হয়েছে লেম্বুর চর কিন্তু এখন হচ্ছে মানে এই নামটাকে সংস্কারণ করে এখানে লোকেরা বলে হচ্ছে লেবুর চর মানে শুদ্ধ ভাষায় লেবুর চর বলে কিন্তু এই লেবুর চরটা অনেক সুন্দর ছিল বাট সিডরের পরে এই লেবুর চরের যে এই গাছগুলো গেওয়া গাছগুলো এই গাছগুলো হচ্ছে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় মানে হচ্ছে প্রকৃতিকে রক্ষা এই গাছগুলো চরম লেভেলের ভূমিকা পালন করছে সিডরের সময় অ্যান্ড এটা আরও অনেক সুন্দর ছিল আরও অনেক সুন্দর ছিল তারপর আমার পিছনে যে ফুল দেখতে পাচ্ছেন এই ফুল গাছের নাম হচ্ছে সাল্লো গাছ বাট এর ফুলের সৌন্দর্যটা আসলে খুবই সুন্দর কারণ ফুলগুলো অনেক বড় বড় হয় এবং দেখতে খুবই সুন্দর আপনারা আসলে অবশ্যই এই লেবুর চেরে আসবেন বা লেম্বুর চেরে আসবেন জায়গাটা দেখলে আপনার মন প্রাণ দুটোই ভরে যাবে আর একটু জোয়ারের সময় আসবেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই সাগরের গর্জনের সাথে সাথে এই রকম একটা পরিবেশ পেলে সত্যি কথা আপনার সহ আপনার হচ্ছে সাথে যে আসবে তারও মন ভালো হয়ে যাবে তাই অবশ্যই অবশ্যই কুয়াকাটা যদি আসেন অবশ্যই এই লেম্বুর চারে বা লেবুর চারে অবশ্যই আসবেন তো চলুন লেবুর চারে বা লেম্বুর চারে কিন্তু সিনেমাটিক ভিউজ দেখে আসে আমরা যখন গিয়েছি তখন জোয়ার ছিল তাই ঝিনুক তেমন একটা দেখা যায়নি কিন্তু আপনি যদি ভাটার সময় আসেন তাহলে ইচ্ছা মতো নিজ হাতে এখানে ঝিনুক করাতে পারবেন বর্তমানে আমি এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি জায়গাটা খুবই খুবই সুন্দর একটি জায়গা সেটা হচ্ছে লাল কাঁকড়ার বীজ অ্যাকচুয়ালি এইখানে প্রচুর পরিমাণ লাল কাঁকড়া দেখা যায় এবং পাওয়া যায় কিন্তু 
এখানে সংরক্ষিত এলাকা কারণ এখানে বাস দিয়ে হচ্ছে এই যে লাল কাঁকড়ার বীজটাকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে কারণ এখানে মানুষ গেলে অ্যাকচুয়ালি এই লাল কাঁকড়াগুলো হচ্ছে গর্তে চলে যায় কিংবা এরা পালিয়ে যায় এ কারণে লাল কাঁকড়া যেন তার হচ্ছে নিজের প্রাণ খুলে চলাচল করতে পারে এ কারণে হচ্ছে এই এলাকাটা সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে এবং এখানে নাকি কচ্ছপ দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি আমার পিছনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে বড় রকমের ঝাউবন রয়েছে আর ঝাউবনগুলো দেখতে খুবই সুন্দর আপনি যদি এর ভিতরে যান অন্যরকম একটা শব্দ আসে কানে বাতাসের যেগুলো আসলে একটু ভয়ানক বাট আসলে খুবই সুন্দর এবং খুবই রোমাঞ্চকর তাই প্রিয় মানুষটাকে নিয়ে যদি আসেন অবশ্যই বাইকে করে আসবেন বাইকে করে না আসলে তার এখানে আসতে পারবে না আর যদি বাইকে করে আসেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই জায়গায় আসবেন আমার হচ্ছে প্রিয় সামনে রয়েছে সুন্দরবনের এক অংশ যেকে ফাত্রার চর বলা হয় অ্যাকচুয়ালি ওখানে টলারে করে যেতে হয় বাট আমরা এখন যাচ্ছি না কিন্তু ওই জায়গাটা আপনারা যদি আসেন সময় হলে অবশ্যই ফাত্রার চর ওটা দেখে আসবেন আশা করি ভালো লাগবে পায়রা নদী গেছে হচ্ছে সোজা এদিক শিববাড়িয়া নদী আর এদিক হচ্ছে বিষখালী তার মানে এইটা হচ্ছে তিন নদীর মোহন ও আচ্ছা আর এই পাশে সুন্দরবন সুন্দর গোপন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি যেখানে তেমন কেউ একটা যায় না সেটা হচ্ছে এর অপোজিটে একটা লেক দারুণ আপনাদের পাখির চোখে এই সৌন্দর্যটা দেখায় জায়গাটা খুবই সুন্দর সন্ধ্যার পরে এখান থেকে আমরা চলে যাই কুয়াকাটার মেন শহরে কারণ সেখানে আমরা কুয়াকাটার রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করব এখানে বিচের পাশে আপনি প্রয়োজনীয় সব দোকান পেয়ে যাবেন ছোটদের খেলনা থেকে শুরু করে আচার ঝিনু দিয়ে তৈরি করা নানা রকমের জিনিস সুটকি ইত্যাদি অনেক কিছু যদি একটু ভালো করে কাপড় গহনার আচার কিনতে চান তাহলে আপনাকে যেতে হবে রাখাইন মহিলা মার্কেটে যেটা এখন রাখাইন মার্কেট নামে পরিচিত আপনি যদি সুটকি কিনতে চান তাহলে আপনার যেতে হবে সুটকি মার্কেটে এখান থেকে আপনি স্বল্প দামে দরাদরি করে সুটকি কিনতে পারবেন সব রকমের সুটকি এখানে পাওয়া যায় আর চাইলে এখান থেকে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসও করেও আপনি সুটকি বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন রাতে বিচের পারে ঘোরার সাথে সাথে আপনি এখানে অনেক রকমের দোকান পেয়ে যাবেন যেখানে আপনি কাঁকড়া সহ সমুদ্রের নানা রকমের মাছ দেখতে পারবেন আর এই মাছগুলো যদি আপনার পছন্দ হয় আর আপনি যদি এখান থেকে মাছ কিনেন তাহলে তাদেরকে ফ্রাই করে দিতে বলবেন তারা খুব সুন্দর করে ফ্রাই করে দিয়ে আপনাকে পরিবেশন করবে রাতে বিচের পারে ঘোরাঘুরি করে খুব তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন কারণ আপনাকে কিন্তু খুব সকালে উঠতে হবে কারণ সকালে উঠে আপনাকে সূর্যোদয় দেখতে হবে গুড মর্নিং কুয়াকাটা এখন পর্যন্ত সূর্য ওঠেনি আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সূর্যোদয় দেখতে তো আমরা ওখান থেকে অনেক একটা প্লেসে যাব তো ভাই একটু বলেন যে আমরা ওখান থেকে কোন কোন প্লেস যাব আমরা এখন যাচ্ছি গঙ্গামতি চর সানরাইজ পয়েন্ট ওখানে বেশি সূর্যোদয় দেখবো তারপরে যাব লাল কাঁকড়ার দ্বীপ বৌদ্ধ মন্দির রাখাইনপল্লী বারোটা স্পট আছে পূর্ব দিকে বারোটা স্পট করবো ওকে ফার্স্টে সূর্যোদয় দেখা যাক আমরা এখন খুব দ্রুতই চলে যাই কাউয়ার চরে সূর্যোদয় দেখতে কারণ সূর্য আমাদের জন্য ওয়েট করতেছে যেতে আপনি অনেক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন সাথে সাথে সকালবেলার যে ফিল সকালবেলার যে বাতাস বা সকালবেলার যে ওয়েদার সেটাকে আপনি খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারবেন আপনি যদি শীতকালে আসেন তাহলে আপনি গঙ্গামতির চরে বসে সূর্যোদয় দেখতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি গ্রীষ্মকালে আসেন বা সিজনের একেবারে শেষ দিকে আসেন তাহলে আপনার কিন্তু যেতে হবে একেবারে কাউয়ার চরে কারণ গ্রীষ্মকালে সেখান থেকে সূর্যোদয় খুব ভালো করে উপভোগ করা যায় আকাশ অনেক মেঘলা ছিল তাই খালি চোখে দেখা গেলেও ক্যামেরাতে তেমনটা স্পষ্ট সূর্যোদয় দেখা যায়নি তবু আপনারা এখানে আসবেন যদি সিজনে আসেন তাহলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তটা খুব ভালো করে উপভোগ করতে পারবেন এখানে আসলে আপনি একটা জায়গা পেয়ে যাবেন যে জায়গায় বসে অনেক মুভি অনেক নাটকের শুটিং করা হয়েছিল এই জায়গার গাছগুলো দেখেছেন এই গাছগুলোর নাম হচ্ছে জেলাপি গাছ আসলে এই গাছের মধ্য দিয়ে সাগর দেখার অনুভূতি সত্যি অন্যরকম আমি এখন কোথায় আছি জানেন আমি আছি হচ্ছে কাউয়ার চারের আর কোন কাউয়ার চার এটা কিন্তু বরিশালের কাউয়ার চার নাই এটা হচ্ছে কুয়াকাটার কাউয়ার চারের আর কুয়াকাটার কাউয়ার এটা কোথায় জানেন 
ঝাউবানের মধ্যে সব থেকে কুয়াকাটা যে সব থেকে বড় যে ঝাউবানটা আছে সেইখানে আপনি যদি সূর্যোদয়টা দেখতে আসেন তার থেকে একটু পূর্ব দিকে আসবেন পূর্ব দিকে আসলে এই যে বড় ঝাউবান এটা আপনি দেখতে পারবেন তাই অবশ্যই অবশ্যই যদি সূর্যোদয় দেখতে আসেন এই এত বড় একটা ঝাউবান এটা দেখবেনই কারণ এই ঝাউবানের আসলে সৌন্দর্যটাই অন্য রকমের আর হচ্ছে এর ভিতরে যদি আপনি আসেন আপনার একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করবে অন্যরকম একটা মায়া কাজ করবে ভালো বাসা কাজ করবে আপনার যারা ঝাউবান না দেখছেন তারা কিন্তু এই অনুভূতি কখনোই বুঝতে পারবেন না তাই অবশ্যই অবশ্যই ঝাউবানের আসল সুন্দর দেখতে হলে পুয়াকাটা আসতে হবে পুয়াকাটার এই যে এত বড় ঝাউবান এই ঝাউবানে আসতে হবে একটা সুন্দর সুন্দর করতে হবে এবং ঝাউবান দেখা শেষ করে এখানেই একটা খিচুড়ির দোকান পেয়ে যাবেন এই প্লেটের মূল্য হচ্ছে সত্তর টাকা আপনারা যদি হচ্ছে আসেন তাহলে হচ্ছে খিচুড়ি যদি খান তাহলে এভাবে খিচুড়ি পেয়ে যাবেন আর হচ্ছে সাথে একটা ইলিশ মাছ ভাজা সেখান থেকে ইলিশ খিচুড়ি খেয়ে চলে যাবেন মিশ্রিপাড়া বৌদ্ধ মন্দির এবং রাখাইনপল্লি দেখতে যেতে যেতে আপনি গ্রাম বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পারবেন যেটা আপনার মন ভালো করার জন্য যথেষ্ট এখন আমরা আছি মিষ্টিপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে অ্যাকচুয়ালি এই বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে আরেকটি জায়গা রয়েছে সেটা হচ্ছে মিষ্টি পানির কূপ এই দুটো জিনিসই আমরা দেখব এবং আপনাকে দেখাব আর সেটা দেখতে হলে এখানে এসে আপনাকে বিশ টাকা দিয়ে একটা টিকিট কাটতে হবে আমরা যেহেতু তিনজন আছে আমরা হচ্ছে তিনটা টিকিট নেব এবং তিনটা টিকিট নিয়ে এটার মধ্যে ঢুকে পড়বো তো চলুন দেখা যাক গৌতম বুদ্ধ উনার মূর্তি তো উনি হচ্ছে বসা অবস্থায় তো এটা কি সবথেকে বড় মূর্তি বসা অবস্থায় ও আচ্ছা আচ্ছা তো আচ্ছা তোমার কাছে আমি একটা জিনিস জানতে চাইব আপনি কেমন আছেন এটা তোমাদের ভাষায় কি বলে এটাকে মানে আপনি কেমন আছেন ও আচ্ছা আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে ধন্যবাদ আবার আসবেন এটার হচ্ছে কি তোমাদের ভাষা আবার আসবেন চিজু তাঙে আরা ফালে ফালায় চিজু তাঙে আরা ফালে ফালায় হ্যাঁ এটা আমি শিখে গেছি ঠিক আছে ভাইয়া যাও তুমি তোমার কাজ করো আর এখানে আসলে কিন্তু ওকে পাবেন আর ওকে না পেলে ওর মতো অনেককে পেয়ে যাবেন যাদের কাছ থেকে আপনারা এত সুন্দর সুন্দর ভাষা শিখতে পারবেন থ্যাংক ইউ ভাইয়া এখানে আপনি একটি মিষ্টি পানির কূপও পেয়ে যাবেন বর্ষাকালে এখানে মিষ্টি পানি পাওয়া যায় এবং সেটি খাওয়া পাওয়া যায় মিষ্টিপাড়া বৌদ্ধ মন্দির দেখা শেষ করে আপনি চলে যাবেন রাখাইনপল্লিতে হ্যাঁ এখানে আসলে অবশ্যই রাখাইনপল্লী হয়ে যাবেন কারণ এখানে আসলে রাখাইনদের জীবনযাত্রা আপনি নিজ চোখে দেখতে পারবেন এবং সাথে সাথে দেখতে পারবেন যে তারা নিজ হাতে কিভাবে কাপড় বোনায় রাখেনপল্লি দেখে এখন আমরা চলে যাব কুয়াকাটার মেইন শহরে কুয়াকাটা আসার পথে সূর্যমুখী ফুল দেখলাম আসলে কুয়াকাটা এসে সূর্যমুখী ফুল দেখব সেটি ভাবতেও পারেনি কুয়াকাটা আসলেই অনেক সুন্দর আপনি যদি খুব ভালো করে দেখতে পারেন আপনার কাছে ভীষণ ভালো লাগবে আজকের মতো এ পর্যন্তই দেখা হবে খুব শীঘ্রই নতুন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ